إنه من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية ومولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه بمثابة طاقة النور التي جعلها الله للبشرية يستلهمون منها الخير والجمال والحق إنه الحدث الفيصلي في تاريخ الأرض إنه اليوم الذي تغيرت فيه وجه البشرية إلى الأبد لذا في هذه الحلقة سنتشرف بالحديث عن مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن احتفال المولد النبوي الشريف وسنقدم لكم خمس معلومات عن المولد النبوي الشريف مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ أولا ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الموافق لعام الفيل تحديدا في يوم 12 ربيع الأول من الشهور العربية اثنان ولد يتيما صلى الله عليه وسلم حيث مات أبيه عبد الله بن عبد المطلب وولدته أمه آمنة بنت وهب والتي كانت تنتمي لقبيلة بني زهرة بينما كان عبد الله من بني هاشم وجميعهم من قريش ثالثا ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما من ناحية الأب توفيت والدته أيضا في سن السادسة لتنتقل كفالته لعبد المطلب جده بعد موته هو الآخر انتقلت الكفالة إلى عمه أبو طالب الذي رباه في بيته كأحد أولاده بل وظل له سندا حتى وفاته بالرغم أنه ظل على دين الكفر حتى مات رابعا يعتبر احتفال المولد النبوي الشريف من الاحتفالات الكبرى في معظم البلدان العربية والإسلامية حيث يحيي المسلمون في شتى البقاع ذكرى مولد الرسول من كل عام في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من الشهور الهجرية خامسا من صور الاحتفال بهذه الذكرى العطرة قيام الاحتفالات تذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الذكر والأدعية في المساجد وإعداد أصناف كثيرة من الأطعمة في كل بلد على حدة وهناك من البلدان العربية والإسلامية من تجعل هذا اليوم عطلة رسمية من المؤسسات الحكومية والخاصة سيظل المولد النبوي الشريف من أجمل الأيام التي يمكن الاحتفال بها بالرغم أنه ليس عيدا دينيا كعيد الفطر أو الأضحى وأيضا هناك مسألة يجب الإشارة إليها وأن مسألة الاحتفال فيها جدل كبير ولكنه يذكرنا دائما بنعمة الله سبحانه وتعالى على البشرية أنه بعث إليهم أشرف الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم يخرجهم من الظلمات إلى النور من ضيق الدنيا أفق وسعة الآخرة فسلام ربي وسليماته عليك يا حبيبي يا رسول الله شكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله